असलम क्लास सेवन दिस इज़ योर लेक्चर नंबर सेकेंड ऑफ टॉपिक पोइट ऑफ नेचर एज इन द प्रीवियस लेक्चर वी वी डिस्कस द प्री रीडिंग क्वेश्चन एंड आल्सो शेयर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ विलियम वर्ड्स वर्ड टूडे वी आर वी आर रीडिंग द लेसन विद ट्रांसलेशन लेट स्टार्ट फ्राम द पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स द सेकेंड ऑफ फाइव चिल्ड्रन विलियम वर्ड्स वर्थ वॉज बॉर्न ऑन सेवन अप्रैल सेवनटीन सेवनटी इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थन इंग्लैंड हमें बताया गया कि विलियम वर्ड्स वर्थ सात अप्रैल सत्रह सौ सत्तर को कहाँ पैदा हुए थे इंग्लैंड में हिज मदर डाइड वेन ही वॉज जस्ट सेवन ईयर्स ओल्ड उनकी जो माँ है उनकी कब डेथ हुई कब वफात हुई जब वो सात साल के थे एट द एज ऑफ थर्टीन हिज फादर हु वॉज अ लायर आल्सो डाइड और जब उसकी उम्र तेरह साल हुई तो उसके जो वालद हैं उनकी भी डेथ हो गई जो कि एक लायर थे एक वकील थे After his father that the children were left under the guardianship of their uncle, जो पाँच मीन्स के वो पाँच बहन भाई थे और जो वो पाँचों बहन भाई जो थे उन उनके फादर की डेथ के बाद उनकी गार्डनशिप किस को दे देगी उनके अंकल को उनके चचा को ही वॉज सेंट टू अ ग्रामर स्कूल इन हाउक अ विलेज इन हिज डिस्ट्रिक्ट द बॉय हुड प्लेयर एंड आउट डोर मेमरीज इन द नेचुरल सीनरी नर्चर्ड लाव इन हिम उनको जो है डिस्ट्रिक्ट उनके गाँव के डिस्ट्रिक्ट में जो है एक स्कूल था ग्रामर स्कूल उस, उस उन, वहाँ उनको भेजा गया और वहाँ वहाँ का जो इन्वायरमेंट था नेचुरल सीनरी थी वहाँ जिससे जो मीन्स के इर्द गिर्द जो इनका इन्वायरमेंट था वो बहुत वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और वो नेचर को डिस्क्राइब कर रहा होता था आँखों को सुकून मुहैया कर रहा था और इस तरह जो है जो विलियम वर्ड्स है उसको वहाँ से तेरह साल की उम्र में नेचर से मोहब्बत होना स्टार्ट हुई ऑल दो मैनी आस्पेक्ट्स ऑफ इज बॉयहुड वर पॉजिटिव ही रिकॉर्ड बोर्ड्स ऑफ लॉनलेस एंड इनिशी उस बहुत सारी चीज़ें जो थी उनके उसके ब, उनके बचपन में थी जो मीन्स के रिकॉल की जाती थी और उस पर वो आ, फिर सोचने के बाद लिखा करते थे ठीक है विलियम वर्ड्स वर्थ लेकिन जो मेन चीज़ थी वो लॉनलीनेस थी और परेशानी थी यानी कि अकेला रहना और तनहाई जो जिसने उनको मजबूर किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखें क्योंकि जब इंसान तनहाई पसंद हो जाता है तो फिर वो ज़्यादा सोचता है चीज़ों को ज़्यादा डीपली सोचता है उनके बारे में लिखता भी है और ये जो पोइट होते हैं स्पेशली जो नेचर के पोइट होते हैं उन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और वो नेचर के बारे में यानी कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के बहुत ज़्यादा वो करीब होते हैं इट टुक हम मैनी ईयर्स एंड मच राइटिंग टू रिकवर फ्राम द डेथ ऑफ हिज पेरेंट एंड हिज सपरेशन फ्राम हिज सिबलिंग्स ये जब उनके माँ बाप की डेथ हुई और उसके अलावा उनके जो है उनके बहन भाइयों से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की मीन्स की एक दूसरे से वो दूर हो गए बहुत सारे साल लग गए उनको एक मुकम्मल जो है शायर बनने में और शहरत हासिल करने में इन सेवनटीन एटी सी ही स्टार्टड Attending एस टी जॉन एस टी जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज इन सेवनटीन नाइन्टी वन ही ग्रेजुएटेड फ्राम कैम्ब्रिज सतारह सौ सतासी में उन्होंने क्या किया कि एस टी जॉन्स कॉलेज में वहाँ से एडमिशन लिया उसके बाद सेवनटीन नाइन्टी वन में उन्होंने जो ग्रेजुएशन कैम्ब्रिज से कम्प्लीट की इन दीज ईयर्स हिज इनर अप्रिसिएशन फॉर नेचर एंड इट्स ब्यूटी ब्लूम टू द हाइस्ट लेवल और इन सालों के दरमियान उनका जो मोहब्बत थी किससे नेचर से वो बहुत ज़्यादा जो है पीक पर पहुँच सक ऊँचाई पर पहुँच चुकी थी इन सेवनटीन नाइन्टी फाइव वर्ड्स वर्थ गॉट अ चांस टू लीव विद हिज यंगेस्ट सिस्टर डोरथी ही आल्सो एस टी कॉलोरी द सेम ईयर एंड सो ही आल्सो मीट मैट एस टी कॉलोरी द सेम ईयर एंड सोन दे बिकम ग्रेट फ्रेंड्स यानी कि सेवनटीन नाइन्टी फाइव में उनको मौका रहने का उसके बाद वो एस टी कॉलोरीज से उनकी मुलाकात हुई और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे बाद डिसाइड वर्क ऑन लैरिकल बैलेट्स विच कॉर्ड पब्लिश्ड इन सेवनटीन नाइन्टी एट उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लैरिकल बैलेट्स पे काम करेंगे जो कि सेवनटीन नाइन्टी एट में शाया हुआ वन ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड मोस्ट फेमस पोइम्स टेंटन अबे वॉज पब्लिश इन दिस वर्क अलॉन्ग विद कॉलरेज द राइम ऑफ द इंशियट मैरिनर उनके जो फेमस वर्क है इस, इस बुक के पब्लिश होने के साथ जो है शाया हुई और उनको बहुत ज़्यादा जो है शहरत हासिल हुई इंशियट मैरिनर जो है और इसके अलावा जो डेफिडल्स हैं उनके फेमस तरीन कामों में से एक हैं डेफोडल्स इज द इज़ वन ऑफ हिज फेमस पोएम In this poem, he compares himself with a cloud that wanders over the hills and valleys and observes a beautiful group of yellow daffodils. इस पोइम में वो क्या करते हैं कि खुद को कंपेयर कर रहा है किससे डेफोडिल्स के साथ सॉरी क्लाउड के साथ जो कि हिल्स के ऊपर से वैलीज के ऊपर से ऊपर जाता है यानी कि बादल से खुद को कंपेयर किया है और फिर वो क्या ऑब्जर्व करता है वो क्लाउड येलो डेफोडिल्स को बिसाइड द लेक और लेक के पीछे एंड अंडर द ट्रीज और 
उसके अलावा डाफोडिल्स को कहाँ देखा है ट्रीज के दरख्तों के नीचे ही इंजॉयज द ब्यूटी ऑफ नेचर थ्रू द फ्लैटरिंग एंड डांसिंग डेफोडिल्स और जो क्लाउड है वो इंजॉय कर रहा है किसको डेफोडिल्स के डांस को और बेसिकली वो क्लाउड को जो है अपने तशबी दी है खुद से यानी कि वो क्लाउड जो है उसके ज़रिए अपनी जो है अपनी विश अपनी विल जो है विलियम वर्ड्स वर्थ ने बताई है अपनी जो उसके जो प्रायरिटीज़ हैं कि वो नेचर से कितनी मोहब्बत करता है नेचर में मौजूद किन चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता है किन चीज़ों को देखना चाहता है किन चीज़ों के साथ वक्त स्पेंड करना चाहता है ये सारा जो है इसके अंदर बताया गया है ठीक है अब आप लोगों ने ये जो थ्री पैराग्राफ्स हैं इनको अपने ट्रांजेक्शन के साथ करना है जो बाकी हमारी रीडिंग रहेगी इसको हम इन कल कम्प्लीट करेंगे इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है ट्रांजेक्शन के साथ करना है जिस मीनिंग की आपको नहीं समझ आए जिस चीज़ की समझ ना आए तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिएगा के लाफिज़